，回来了，姐。走，姐不是答应过你，带你去公园走走的吗？哎呀，你那么忙，我还以为你忘了呢。怎么会呢？那等我把这个擦完，咱们就走。这个桌子呀，早上我已经擦过了。以后你就别忙这些，要注意好好休息，知道吗？嗯，我知道了。来，我给你弄点水。哦，姐，你现在这么有钱，怎么不给自己买点好的首饰啊？说实话，姐最不喜欢戴首饰了。可有的时候呢，没办法，场面上的事儿嘛、啊。所以呢，我就随便买了一些。这首饰啊，最不在乎的就是成色，只要合乎场合、身份就可以了。哎，真不是跟你开玩笑啊！你姐就算戴一个什么破表链子，人家都会以为啊是白金啊、赤金什么的。<笑>大姐，那这个真的是你放的假的是吧？在这唬人呢？你看这表链子。沉甸甸的，成色也不错。可惜呀、啊，它是镀金的，连包金都不是，还是假的。也难怪你戴，别人都以为是什么稀罕货呢。<笑>哎，阿南，就像这种连着表链的怀表，你以前见过吗？这都什么年代了，谁还戴这种怀表啊？<笑>也是哈。我去换身衣服，一会儿陪你出去走走。嗯。姐，你今天是不是有什么事儿啊？我记得你以前很爱笑的，今天你怎么没笑过？是吗？不是吗？啊，可能吧。我跟以前。也不太一样了，加上现在公司里有些麻烦事儿。不过，你别替我担心，我自己会处理好的。倒是你，一定要好好的调养身体，知道吗？嗯，好。阿南，我也不知道你记不记得，小时候妈妈给过我们什么东西，比如说，比如说一对儿。这个我记得好像是。男女对表，啊，对对对，男女对表，一块男表，一块女表。你真的想起来了？对对对，我想起来了，一块男表，一块女表，对不对？是啊，那是，那是爸妈结婚时的信物，是一对白金的，欧米伽。对了，我彻底想起来了，白金的欧米伽的进口表，一块给了我，一块给了你。是啊，那表呢？呃，这个你也知道我的经历，这么好的表，早就不知道被谁顺走了。那你的那块呢？啊，本来是我养父母替我收着的。日军大攻击的时候，在码头上，跟我养父母一块儿，都给炸没了。姐，你也别难过，回头我再买一块给你。我不难过，重要的，是咱们现在又重逢了。那，那你就笑笑呗。你看，你说你不难过，你还皱着个眉。<笑>哦，对了，我该吃药了。你瞧我这记性。那药肯定落你车里边了。啊，别着急，我现在跟你去忙。<笑>好
一堆假首饰，几个无关紧要的电话记录，纷乱的中央的账目。我花这么大代价请你来，你就给我搞了这些吗？如果你觉得我不行，你可以找别人。说实话，我现在很痛苦。这么善良的一个女人，利用人家的亲情，你还有没有一点人性？别跟我提人性，想想你的老婆孩子，这才是人性。最后没说，不过我会努力的。但是我有缘在先，这个女人确实看不出什么。现在必须要做的，就是取得他的信任。这一点你可以放心，他对我完全没有介意。而且通过他的嘴，我已经回忆起很多东西。我现在发现，我真的越来越投入这个角色了。这样就对了，这才是你的老本行。只要他真的相信你是他弟弟，屋里伟安会露出来。这几次他去苏北做生意的记录。应该能挖出一些什么东西来。你现在要做的，就是少说话。失忆是你最好的保护。沉默是金，甚至能保护你的安全。听懂我说什么了吗？好吧。你真是一只无孔不入的蜘蛛啊！是黄雀专门恭候你这只螳螂的。你知道吗？你已经有点聪明的，让人讨厌了。彼此彼此。那个家伙是哪个部门的？演的真不错。给我吧。瞧着他们姐弟俩这么温馨的画面。我这么冷血的人，都会有这么点心动啊！一个三流剧团找来的，首先外貌有些相似，最主要是演技。戊戌酉的亲情，一般人是很难把握的。那当然，我们的人一个比一个冷血，都是批量生产的党国工具。想不想听听我的收获？虽然有些损失。有屁快放！作为养女，郭嘉悦五岁以前的经历是一片空白。他被收养的医院也没有一丝的资料证明。这还用你去调查吗？抗战初期，不是已经被日本人炸光了吗？问题是，他十六岁到十八岁三年的资料也缺失。进入大学前是人生的关键时期。难道也被炸了？日本人的炮火也太准了吧！对不可追溯的过去，我们应该放眼现在。我很高兴你能得出这样的结论，让我颠覆了特训班的很多理论。问题是，郭老板真实身份如何揭破？你不得不投鼠忌器啊！所以。只能用这种非常手段。姐，我突然闪过一个念头，就是那个南唐后主李煜的词。我怎么觉得我最喜欢的不是那首《浪淘沙》，而是“别来春半，触目愁肠断”。啊，对对对对对，看我这记性，我差点糊涂了。小时候你最喜欢的词就是这首《清平乐》。气下落梅如雪乱
，拂了一身，缓满。燕来音信无凭，路遥归梦难成。离恨恰如春草，更行，更远，还生。别这样，我可是正经女子，一会儿有人看见。没人，没人看见。李莎，我呀，还就喜欢看你害羞的样子。妈，哎，妈，你干嘛偷听啊？我正学习呢，学习啊。哎，歇吧，歇吧。坐坐坐坐，你都是要走的人了，别再跟我玩感情游戏了。李莎小姐，你知道吗？从我第一眼看见你，我就喜欢上你了，我就知道这辈子再也离不开你了。所以啊，我要带你一起走。我说的可都是真的，要有伴侣骗你，天打五雷轰。我连去哪儿都不知道。去美国呀，我们全家人都去。你别开玩笑了，现在谁不知道美国的船票呢？那你放心，是我们老爷子要去，而且呀，不会做客了。真的？当然真的。不出所料，韩天师和孟丽群做了交易，彻底把我们给卖了。莎莎，这次你必须得帮我，尽快行动。如果让他们上了美国的军舰，那我们麻烦就大了低的跑路去，还得买一送一。怎么讲？孟丽群最得意的手下是杨彪，至今光棍一条。我呢，顺水推舟，准备把田玉介绍给他。你别找我，我不合适。萝卜青菜各有所爱。据我观察，他对我这种热情如火的人，并不感冒。倒是对你这种冷若冰霜的很感兴趣，组长。天宇，就你去吧，这是命令。杨彪这个人非常关键。蜘蛛在孟府过过底，以他的习惯，我会留心的。不好意思，我这个人不太会说话。<笑>丽莎小姐介绍过，我真没想到，一个整天在外跑工作的新女性，这么稳定。人长得不好看，又没什么本事，只能以情捕捉了。别别别，别这么说。田小姐长得很美。气质也很好，我怎么觉着我们在那儿见过？啊，是吗？可能是在梦里吧。<笑>这才叫有缘呢、啊，有缘啊，梦里才相见啊。<笑><笑>不不不，肯定哪儿见过。那好吧。你们呀，好好聊聊。我呢，就先告辞了。再见。啊，平小姐，行。
还很准时啊。有什么情况赶紧说。韩天石和孟丽群已经达成了协议，等完成房产交易，韩天石就用美军的军舰送他们去美国了。怪不得，我说这么大一笔交易，怎么可能两边都石沉大海呢？要是不问出身啊，我还是愿意跟你合作，那才叫实惠。哼，你不会觉得我很市侩吧？怎么会呢？其实你是有理想的人，只不过你已经看透了，你的理想不值得你为他付出。换做我是你的话，只怕会更痛苦，更纸醉金迷。<笑>别别别！能阅读我心事的男人啊，已经够多了。女人就别再掺和了。再见。来，潘院长，走。出什么事了？我刚得知最先驱的莎莎打入了孟家祖祠，啊，多半是黄龙杰的主意。黄龙杰，这个贼心不死的王八蛋，他居然敢用莎莎！以莎莎自身的能力，他未必能成事啊。不瞒韩站长，我和这个莎莎很熟悉。他要知道我在孟家书房待过，还做过手脚，我怕。要坏事儿！这个女人，按理说没必要这么冒风险，可是为了钱，她什么活都接，简直疯了。这盒印泥是我爸的宝贝，真是黄金有价，泥无价，我都不能碰它。怎么了，老头子？半夜三更你一惊一乍的啊？我答应人家明天交付印章，换取船票。睡不着，去书房看看。哎呀，你呀、啊，真是个石头疯子。把那个印尼盒拿来。孟会长，我原来听过一个江湖医生说过，很多东西单独放是肯定没有毒的，但是只要叠加在一起，是肯定会产生剧毒的。我想这个陷阱呢，是肯定有人来专门设计你的。要不是小子贪小啊，你真是毒的话，我不在乎被人毒死，我在乎的是。自己人的背叛。
我孟立群啊，紧急情况，我刚刚得到消息，不受我控制的杀人小组今天晚上就要对你动手。我呢，在关键时刻，我肯定对得起兄弟的。过去的一切，我们都一笔勾销。我马上安排你们全家上船，你们马上收拾东西，往城里走。半路我会安排人接应你们。好。哎，别忘了带上那枚印章。嗯。到底是留还是走？你们大家说说吧。先生，这个主意恐怕还得您自己拿，但你放心，只要我在，这个地方一颗沙子也不会少。韩天石要的是钱，我想他应该会真心帮我的。啊，爸，丽莎小姐说，她愿意以慈善基金会名义和我们一起上船，这样的话，就算到了那边，他们有什么阴谋也不好下手。毕竟慈善基金会是外国人办的。哎，老头子，你还别说，这倒是个主意，你说呢？嗯说他还没下班吧，组长，解放军都进入南京郊区了，你还坐得住啊？来，咱们庆贺一下。哎，现在还不是庆贺的时候，咱们还是先顾孟会长吧。嗯、喂，请孟会长听电话。孟会长，他不在。那孟夫人呢？孟太太也不在。杨彪，<笑>是你吧，共产党小姐？我告诉你吧，今后别再往这儿打电话了。为什么？不需要了呗。<笑>我做好的衣服都没来得及取，老头子，这这要上哪儿啊？啊，老头子，这上哪儿啊？好了，少说两句吧。
Ouvrez vous我想，我可能和黄组长有些误会吧。嗯，别怪黄组长对你有什么误会。黄组长和我是不谋而合，这只能说明你执行命令机械无能。是是，没错。我想韩站长应该就是这个意思。不过有一点我不明白的是。韩站长是怎么知道他们在这个时候倾巢出动了呢？你以为我们上海战士是白办的吗？其实我早有准备引他们出来，但我没想到你也有安排。哼，但结果怎么样呢？敌人却比你们棋高一着。这不会是我泄密的吧？妈，总会分手的。可是我怎么都没想到，你来的那么快，来的那么突然，你怎么就那么傻呢？为了救我，你连自己的名字。你怎么忍心撇下我不管了呢，老太婆？你走了，我什么都没有。虽然我们现在遇到了很多不幸，但事情并非到了山穷水尽的地步。只要你相信我们，就一定可以柳暗花明。我知道你在担心，担心那个石大纲领。哦，我可以正式的告诉你，那个石大纲领完全都是捏造的。即便是相信你。那十大纲领是子虚乌有，可共产党要是一旦得到了天下，谁又能够保证他不再出一个二十大正纲领、三十大正纲领？郭先生，你设身处地为我想想，站在我的位置上，你要是有四姨二这样的经历，你心里能踏实吗？你再好好回忆一下报纸上登的新闻，参加过四一二事变、皖南事变，那些又曾经我们的敌人，如今已经回归到人们的队伍当中，啊，得到了我们真诚的接纳。他们都是一些高级将领，是政客，那都是有社会地位的人。我说到底，就是一个帮会头子。
。如果，如果你还是不相信，我倒是有个提议。哎哎哎，阿斌阿斌，哎，师兄，这到底怎么了啊？我才不在一个晚上就发生了这么大的事情，怎么回事啊？幸亏你不在呀、啊，否则就……现在想来，除了我们几个老弟兄们，谁还可信啊？是那些个手底下都是畜生，吃里扒外。还有那个醉猫，我总觉得他不对劲儿。他会不会和共产党李勇外合？醉猫，啊，昨天要不是他，先生早就……还有，我告诫你，以后啊，别去找那个女共产党的麻烦了。他和先生结拜了兄弟，今后论起来，他是我们师叔。先生说了，我们得管他叫四姑。四姑。说实在的，现在是我需要你多多关照啊！我已经不是当年那个叱咤风云的海上文人了，而是一个浪迹江湖的废人。你千万不要这么想，在我们心中，只有京城合作的孟丽群，没有全大师大的孟会长。此地不宜久留。我会想办法让你尽快离开这儿。我听你的。怎么？后悔自己的所作所为了？我莎莎，不是被人教育的。你管好你自己吧。我只是觉得，黄龙杰、韩天石还有孟丽群，都在悬崖边上。你自己要小心呐。我这一辈子就喜欢在悬崖边上，跟高手玩。那我就怕你会玩火自焚。您是不知道呀，为了办成这事儿，我可是提心吊胆啊！对对对对，哎，到时候你问问韩站长，看看我这些天是怎么过的。哟，看郭老板，哎呀，郭老板，我这些天也不好过呀。你怎么回来了？是啊，您出去连太太都不知道。哎呀，郭老板，这些天我可一直在等你啊。我知道，只有你不会让我空等的。可等到之后呢？您是不是就要下逐杀令了？而且要赶在闪电小组对孟丽群下手之前。<笑>原来我是这么想的，可是我现在改变主意了。佳悦，你应该感谢闪电小组的负责人。因为他昨晚对我的手下做了一件不该做的事情，哼！我现在一切都想明白了，除掉孟玉琴，也只是给闪电小组脸上贴金而已。对我有没有好处，天知道。可是留下孟玉琴，对您有没有好处，这可是显而易见的。佳悦。你是应该知道，我和军统的其他人可不一样。我知道拿人钱财替人消灾，啊，不过前提是要保护自己不受牵连。这个您放心，嘉悦也是懂规矩的人。这次，您能给我多少时间？哼，时间只是问题之一。除掉孟丽群，那可是程部长亲自定的，嘉悦啊。你怎么帮他，我不管
，但你要给我一个交代。虽说我在明处不能帮你，但是在暗地里，我也会帮你的。我明白了，有您这句话，嘉悦就感激不尽了。<笑>这下应该不会再有什么变数了。只有等孟会长走了之后才能说这些话。燕子，你先回去吧。佳月姐，这几天你怎么老这么晚回去啊？你这个机灵鬼，真是什么事儿都瞒不过你。说实话，我在做一个决定，一个非常重要又痛苦的决定。我能一个人待会儿吗？慢点，小心一点啊！哎，小杨，这个我随身带着。先生，小徐，这几天真的要走啊？安能啊，临走之前是不是有件事儿必须得办呢？什么事儿？祭祖，对，祭祖，这可是我急中生智想出来的办法。孟六琴在上海的日子不会太长了，你得抓紧时间，到时候人跑了，别赖我。啊。来，我当然会记得刘堂主对我有多大的帮助。不过现在有个最大的麻烦就是，怎么让我的人进入这个防守严密的仪式现场？这个你放心，我会安排的。但是记住这一点，别在现场动手。一来呢，犯了鸿门大忌；二来。现场会有很多高手，好，我心里有数。还有一点，就是你说过的那个四姑。四姑，这一会儿你却让我摸四姑的底，对我非常不利啊。现在我感觉到杨彪已经倒向那边了。对了，杨彪这一点也要安排。你说。这个四姑会不会接替你们会长的位置？不可能。洪门向来是传男不传女，像他这样一步登天，这也犯了帮中大忌。嗯，很好，很好。我不是让你相信，他真的会接替你们会长，而我是想让别的堂主相信这一点。这个，就看你怎么做了。<笑>哎呀，我明白了，来。嗯、怎么回事？孟立群不是说好了吗？怎么还要晚两天？要不我再去试探试探？试探试探？等共军打下南京，直奔上海，那我全完了。你还要晚两天才走啊？后天是我们洪门始祖的继承啊。作为帮规，我是一山之长，一定要亲自主持这个祭祀典礼。可是，山门有山门的规矩，有规矩才有兄弟义气，才有现在的一诺千金。再说，你现在可是我的义妹。也是洪门中人啊，始祖继承，你也有份。我，正好，我也可以让你见识见识。我孟立群，就是再动摇根本，底子还是有的。<笑>啊，顺便呢，也把你介绍给大家，你就不要再推辞了啊。啊，我知道。这是门里的大事儿，好
，那我就陪大哥，索性再多住两天。我知道。等这场仪式风风光光的办好了，您啊也就放心了。哎，这就对了嘛。不过，从安全的角度考虑，我还是那句话，不必在乎形式，最重要的是心诚。你的提醒，我能接受。你看这样行不行？那天，我只煮香，其他一切的仪式活动。都交给我的大弟子刘小轩去安排。好啊，不过所有的活动都交给他。<笑>你的意思啊，我明白。嗯、呃，安全方面的问题呢，就让杨彪和你一块商量。这下你总放心了吧？